മോളെ മറ്റൊരു സംഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായി എന്താ പൂജാരി മോളുടെ അമ്മായിയമ്മ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു ദുർഗാ മാഡം എന്നിട്ട് ഒരുമാതിരിയുള്ള പോലീസ് മുറയും എന്നോട് ചില ചോദ്യങ്ങളും ചോദിച്ചു കുറെ ഭീഷണി മരുമകൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു ഞാനുണ്ടായ സത്യങ്ങൾ മുഴുവൻ അവരോട് തുറന്നു പറഞ്ഞു മകളെ അവളുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾ ആ കുട്ടിയെ തിരക്കി നടക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തിലും വരാറുണ്ടെന്നുള്ള സത്യം മോൾക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്യുന്നതും മോൾ എന്നോട് തിരിച്ചു പറയുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ അവരെങ്ങനെയോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അറിയുമല്ലോ മോൾക്ക് ഞാൻ ഫോൺ ചെയ്തിരുന്നോ എന്ന് ചോദിച്ച എന്നോടുള്ള വിസ്താരം ആരംഭിച്ചത് പ്രസാ അതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് സമയവും കിട്ടിയില്ല പക്ഷെ അവര് ഇന്ന് തന്നെ ആ പൂജാരിയുടെ അടുത്ത് വരുമെന്ന എന്റെ കണക്കൂട്ടല് അല്ല അവരെ കണ്ട യോഗ്യതയൊക്കെ ഉള്ളവരാണോ ജയേട്ട കാഴ്ചയിൽ തുളസിയുടെ അച്ഛനമ്മയൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നു തോന്നണല്ലോ നിന്റെ ഏട്ടൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരിലെ ഒരാളാണ് മണ്ടത്തരൊന്നും ചെയ്യില്ല സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ മുമ്പില് സ്വന്തം മക്കളെ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു നാടകമാണിത് അല്ലാതെ ഇത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമൊന്നും അല്ല തുളസിയുടെ മാതാപിതാക്കള് നമ്മളല്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ ഒരു മഹായുദ്ധം വിജയിച്ച പോലുള്ള സന്തോഷത്തിലാ ദുർഗേച്ചി ആദ്യത്തിന്റെ ഭാര്യ പദവിയിൽ നിന്ന് തുളസിയെ ഒഴിവാക്കി പടിയിറക്കി വിടാനുള്ള ഗോൾഡൻ ചാൻസ് ആണല്ലോ കിട്ടിയത് മാതാപിതാക്കളെ കാണിച്ചു തന്നാൽ ആദ്യത്തിന്റെ ഭാര്യയായി തുളസിയെ അംഗീകരിക്കാമെന്നൊക്കെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ദുർഗേച്ചി വച്ചിട്ടുണ്ട് ദുർഗേച്ചിയുടെ വാക്കും കാലി ചാക്കുമൊക്കെ ഒരുപോലെയാ എങ്കിലും നോക്കാം മോളെ ജനിപ്പിച്ച അച്ഛനെയും അമ്മയും തിരക്കി നടക്കില്ല ഇപ്പ എന്റെ ജോലി അറിഞ്ഞു കാണുമല്ലോ ഗതികേടുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഈ നാട്ടിൽ വേണ്ട വിശദീകരണങ്ങൾ ഒന്നും വേണ്ട അത് കേട്ട് വിഷമിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറുമല്ല ഒരുക്കി ഇനി എനിക്ക് വയ്യ മോളെ എന്നെ വളർത്തിയവരോട് നന്ദിയോട് കാണിക്കാനും അവരെ വിഷമിപ്പിക്കാനും വന്നവളല്ല ഞാൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടൊരു സങ്കടം പറയാൻ വേണ്ടി വന്നത് എന്താ മോളെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്ന രണ്ടുപേർ ഇന്നെന്നെ കാണാൻ വന്നിരുന്നു എന്നിട്ട് അവരെ കണ്ടേ മോളെ കാണാൻ ചെന്നതാ എന്റെ ശത്രുക്കളെ നേരിടുന്ന കാര്യത്തിലെ ഞാനൊരു സെക്കൻഡ് പോലും വൈകാറില്ല കൊടുക്കേണ്ടത് കൃത്യസമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കും പരാജയപ്പെടുത്താതെ എനിക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടില്ല ഈ കാര്യത്തിലൊക്കെ എനിക്ക് ദുർഗന്ധയോട് അസൂയ വിചാരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്ര പെട്ടെന്ന് ദുർഗന്ധ നടപ്പിലാക്കുന്നത് ശത്രു മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും അവരോട് ഒരു ദയയും കാണിക്കരുതാതിരെ മനുഷ്യരുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും തുളസി ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഓരോരോ പ്ലാനുകളായിട്ട് വരും നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ദുർഗാന്റെ അതൊക്കെ പൊളിക്കും 
അവളെ ഒന്ന് ചലിക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല അവൾ എന്റെ നിത്യ ശത്രുവാണ് അവളെ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് ഓടിക്കണമെന്നൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷേ എനിക്കൊരു പരാതി പറയാനുണ്ടായിരുന്നു അതിന് എഴുതി തരണോ അത് നേരിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ എന്താ മോളെ കാര്യം ഇവിടുത്തെ എ സി പി അല്ലേ മാത്രല്ല എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ച ആളുടെ അച്ഛനും അല്ലേ അതാ നേരിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാന്ന് കാര്യം അതോ ഞാനിപ്പോ അന്യായതുകൊണ്ട് എന്റെ പെറ്റീഷൻ സ്വീകരിക്കില്ല എന്നുണ്ടോ നീ എന്താ മോളെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് നീ എനിക്ക് അന്യൊന്നുമില്ല നിന്റെ അച്ഛനാ മോളെ നിസ്സഹായനായ അച്ഛൻ എന്നെ കാണാൻ വന്ന എന്റെ അച്ഛനെ അമ്മയും ദുർഗാമിയുടെ ഗുണ്ടകൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഏതോ തടവില് പാർപ്പിച്ചിരിക്ക നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയോ അതെ എന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും തന്നെ അവരെ കണ്ടെത്തി എനിക്ക് തിരികെ തരണം എന്നോടുള്ള പകയും പ്രതികാരം കൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛനമ്മമാരെ ആ ദുർഗാമിയുടെ കൂട്ടര് കൊന്നുകളയാൻ വരെ സാധ്യതയുണ്ട് കൊലക്കുറ്റം ചെയ്യുന്നവരായാലും അവരെ പോലീസ് പിടികൂടും കോടതിയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത് അഴികൾക്കകത്തിട്ട് പൂട്ടുകയും ചെയ്യും കൊലയാളികൾ അവരെ കൊല്ലുന്നതിന് മുൻപ് പോലീസിന് അവരെ കണ്ടെത്തിക്കൂടെ കണ്ടെത്താ അവരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടിയാൽ മതി നിനക്ക് അവരെ ഞങ്ങൾ കണ്ടെത്തി തരാം അല്ല അവര് നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാര് തന്നെയാണെന്ന് നീ അങ്ങ് ഉറപ്പിച്ചോ അവര് നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാര് തന്നെയാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ആരെന്നറിയാതെ അനാഥരായിട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് അതിന്റെ വിഷമം മനസ്സിലാവും അച്ഛനും അമ്മയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവർക്കും അതിന്റെ ദുഃഖം മനസ്സിലാവും മോളെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ആ വന്നവർ നിന്റെ അച്ഛനമ്മമാര് തന്നെയാണെന്ന് നീ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ അവരുടെ മകളാണെന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നവരെ എനിക്ക് വിശ്വസിച്ചല്ലേ പറ്റൂ വരരുത് അവരെ എന്നെക്കുമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞ അയച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലേ അത് നമുക്ക് അപകടോ എന്തപകടം ദുർഗാന്തി തുളസി അവളുടെ പാരന്റ്സിനെ അതായത് അവളുടെ ഫാദറിനെയും മദറിനെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന കാര്യങ്ങൾ കൊഴയും തനിക്ക് മാതാപിതാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ അവൾ ഇവിടെ വന്ന ആദ്യമായിട്ടെന്റെ ഭാര്യയായി തുടരും അത് നമുക്ക് ആപത്താവൂ ആന്റി ആ അതാണോ അക്കാര്യത്തിൽ നീ ഭയപ്പെടണ്ട അവരെ ജന്മത്തി ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല വിരട്ടലൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് വിരട്ടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല ഞാനൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതാ ആന്റി ആ നീ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതല്ലേ തുളസി എന്തെല്ലാം തരത്തിലുള്ള അഭ്യാസങ്ങളാണ് ഇറക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് മുൻകൂട്ടി അറിയാനുള്ള കഴിവൊക്കെ എനിക്കുണ്ട് അയ്യോ മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല ആന്റി എന്റെ ടെൻഷൻ കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുവെന്നേ ഉള്ളൂ നീ പറഞ്ഞതിലൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള മിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ഉണ്ടാവുകയില്ല അവളെ ആദിയുടെ ഭാര്യ പദവിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കേണ്ടതേ എന്റെ മാത്രം ആവശ്യമല്ലല്ലോ അത് നിന്റെയും കൂടെ കാര്യമല്ലേ അതെ ആന്റി എന്റെയും കൂടെ കാര്യം തന്നെയാ അതെ എന്റെ ആവശ്യം തന്നെയാ 
എല്ലാവരും എന്നെ മണ്ടിയിൽ നിന്നും വെട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കളിയാക്കാറുണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും അങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാറുമില്ല പക്ഷെ അത്ര വിഡ്ഢിയൊന്നും അല്ല എൻ്റെ ഞാൻ ആദ്യം കണ്ടപ്പോ മുതൽ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ എനിക്കിഷ്ടായി ഇഷ്ടം വെച്ചാ ശരിക്കും പ്രേമം തന്നെ അവള് കൊട്ടേഷൻ കാരണം വെച്ചാ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതും സ്ഥലം എ സി പിയുടെ ഭാര്യ കൊടും ക്രിമിനൽസുമായിട്ടാ എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഇപ്പൊ സൗഹൃദം ഞാൻ എത്രത്തോളം തരം താഴുന്നു പെണ്ണെ ഏട്ടൻ ക്ഷമിക്കേട്ട ഭൂമിയോളം ക്ഷമിച്ചല്ലേ ജീവിക്കുന്ന അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ എടി ആ ഗുണ്ടകളായ ക്രിമിനൽസിനെ എനിക്ക് പിടിച്ച് അകത്തിടാൻ പറ്റുമോ അവരെ ഇനി മറ്റാരെങ്കിലും പിടികൂടിയാലോ എ സി പിയുടെ ഭാര്യയുടെ പ്രേരണ അനുസരിച്ചാണ് ഞങ്ങളിത് ചെയ്തെന്ന് അവര് പറയില്ലേ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റില് ഞാൻ നാണം കിടും എന്നെ അപമാനിക്കാൻ ഓരോരുത്തരും അവസരം കാത്തിരിക്കുക എല്ലാം മാറുമെന്ന് വിശ്വസിക്കേട്ട അതിരിക്കട്ടെ തുളസിയുടെ അച്ഛനമ്മമാരായി വന്ന ആൾക്കാരെ എങ്ങനെയും രക്ഷിക്കേണ്ട ഏട്ടാ അത് പറയാനാ ഞാൻ ശരിക്കും വിളിച്ചത് അവരെ ഞങ്ങൾ മോചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ദുർഗയും കൂട്ടരും കൂടി അവരെ ഒരു രഹസ്യ സങ്കേതത്തിൽ ഒളിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പോ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് പോലെ ഇരിക്കും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നാ ശരി പെണ്ണെ വാക്കുപാലിച്ചാന്റെ ദേഷ്യത്തിലായിരിക്കും അച്ഛ ഇതാ എന്റെ ഭർത്താവ് എന്റെ ആദ്യ ഞാൻ ദേവദത്തരാജ ഇതെന്റെ ഭാര്യ ചാരുലത നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതിയ സ്വന്തം മകളെ തിരിച്ചു കിട്ടിയ സന്തോഷത്തില ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് എന്താ രണ്ടുപേരും വാതുക്കെ തന്നെ നിക്കുന്നത് അകത്തേക്ക് വാ ദേവേട്ടൻ അധികം പഞ്ചസാര ഇടാത്ത ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് കുടിക്കൂ അതൊരു ദിവസം ഒരു ആറ് ടണ്ണെങ്കിലും കുടിക്കും ലേശം ഷുഗർ ഉണ്ടേ എന്നെ മാത്രം അങ്ങനെ ഷുഗർ ആക്കണ്ട ചാരുവിനും ഉണ്ട് ഒരു അല്പ ഷുഗർ അതെ അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ചാ മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല മാസത്തിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസവും ഞങ്ങള് ദുബൈയിലോ ഷാർജയിലോ എവിടെങ്കിലും ആയിരിക്കില്ലേ അവിടെ ചെന്നാ പിന്നെ ഫുഡിന് ഒരു കൺട്രോളും ഇല്ല അല്ലേ അതെ അതെ അല്ല ഈ ദുബായില് എന്തൊക്കെയാ ബിസിനസ് എല്ലാം ഉണ്ട് കൂടുതലും ഹോട്ടൽസ് ആണ് പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ഓ ആ റാസൽ കൈമയിലെ പ്രസിദ്ധമായ അൽറസിയ ഹോട്ടൽ ഞങ്ങളുടേതാ ആ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ദുബായി ചെന്ന 
ദേവേട്ടിന് ആ കുബൂസും പോത്തറച്ചിയും തന്നെ വേണം വന്നപ്പ മുതല് ഒരു കാര്യം പറയണമെന്ന് കരുതി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുവായിരുന്നു നമ്മള് മാത്രമാവുമ്പം പറയാന്ന് കരുതി ആ പറഞ്ഞോളൂ ഇപ്പൊ നമ്മള് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ല നിങ്ങള് ആരാണെന്നും എന്താണെന്നും ഇനി വല്ല തട്ടിപ്പുകാരാണോന്നൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയാ ഞാൻ അന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നാടകം നടത്തിയത് മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് ഇപ്പൊ ഈ സംശയൊക്കെ മാറിയോ പിന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടും മാറി ഇപ്പൊ എനിക്ക് നിങ്ങളെ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമായി സന്തോഷം കഴിഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സ്വാഭാവികം അതിലൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല മുഖവന്താ കടന്നല് കുത്തിയ പോലെ ഇരിക്കുന്ന എന്ത് പറ്റിയടി ആദ്യം എങ്ങനെ നിന്നെ വഴക്ക് പറഞ്ഞോ ആദ്യമായിട്ട് നിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞാലും എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ അതൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാറില്ല തോന്നു ആദി എന്റെ മകനാ അത് നീ മറക്കണ്ട ആന്റി എന്ത് പണിയായി കാണിച്ചത് എത്ര പെട്ടെന്ന് ആന്റിയുടെ നിറം മാറിയത് എന്താടി അമ്പലത്തിന്റെ പറവയ്പ് വരുമ്പോ തൊഴുത്ത് പൂക്കൾ അർപ്പിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്ന പോലെ അല്ലേ ദുർഗാന്റി അവരെ ആനയിച്ച് സ്വീകരിച്ചത് ആ തുളസിയുടെ പേരൻസ് ഓ അതാണോ അവരുടെ ആ വില കൂടിയ കാറും പത്രാസും ഒക്കെ കണ്ടപ്പോ ദുർഗാന്റി അതിലങ്ങ് മായങ്ങിപ്പോയല്ലേ നിനക്ക് ഇടേണ്ട പേര് വിഡിയെന്നല്ല അമ്പര വിഡിയെന്ന എന്റെ ആതിരെ നിനക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് അറിവില്ലേ ഈ ദേവമംഗലത്ത് ദുർഗ ആരാണെന്ന് നിനക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ശരി ഇപ്പൊ ശരിക്കും മനസ്സിലായി ഇപ്പോഴും നിനക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല എടി ഇതൊക്കെ എന്റെ ഒരു തരം നമ്പർ അല്ലേ ഒരു നാടകം നീ കണ്ടതൊക്കെ എന്റെ വളരെ ചെറിയ തരം തന്ത്രങ്ങളാണ് ഞാൻ അവരോട് സ്നേഹം ഭാവിച്ചതും ആനയിച്ചതും സ്വീകരിച്ചതും ഒക്കെ വേറെ ഉദ്ദേശം വെച്ച അവരാരാണെന്നും ഏത് തരക്കാരാണെന്നും അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്നും ഒക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കണം അതിനാണ് ഞാൻ അവരെ താലപ്പൊലി ഏന്തി എതിരേറ്റത് പോലെ എതിരേറ്റത് മനസ്സിലായോ എന്നാലും അവരെ അങ്ങനെ സ്വീകരിച്ചത് എനിക്ക് ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആന്റി എന്തായാലും അവര് തുളസിയുടെ ഡാഡി മമ്മി അല്ലേ എന്റെ ആതിരെ ചില കാര്യങ്ങളില് ഇത്തരം ബുദ്ധി കാണിച്ചേ പറ്റൂ അവരെ കുറിച്ച് ശരിക്ക് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കണം പിന്നെ അവരെ അങ്ങോട്ട് നേരിടേണ്ടത് നിനക്ക് മനസ്സിലായോ എന്തായാലും എനിക്ക് അത് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല ദുർഗാന്റിയ എന്റേതാ നാശം പിടിച്ച തുളസിയുടെ ആരുമായിട്ട് മിണ്ടുന്നതേ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാ പറ്റൂ ഞാൻ അവരെ അംഗീകരിക്കാനൊന്നും പോകുന്നില്ല പക്ഷേ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്ന് നമുക്കറിയണമെങ്കിൽ ഇവരാരാണെന്നും ഇവരുടെ സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ
ചേട്ടൻ കുറെ നേരമായല്ലോ ഇരിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ട് ആകെ ഒരു ടെൻഷൻ ആരെയും വിളിച്ച് ചോദിക്കാൻ ഒരു മനസ്സ് വരുന്നില്ല ആദിമോനൊന്ന് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ വിവരം അറിയായിരുന്നു ഇപ്പൊ വേണ്ട ചേട്ട അവരെല്ലാവരും ഇപ്പൊ അവിടെ കാണും അച്ഛനോ അമ്മയുമായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എത്തിയവർ ദേവമംഗലത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പായി അവര് വന്നിട്ട് എന്തായി എങ്ങനെയായി എന്ന കാര്യത്തില് മാത്രമാ എനിക്ക് ആശങ്ക അവര് യഥാർത്ഥ അച്ഛനും അമ്മയാണെന്ന് തുളസി വിശ്വസിച്ചിട്ടുണ്ടാവൂ ചേട്ട പെട്ടെന്നൊന്നും തുളസി വിശ്വസിക്കില്ല ദുർഗേച്ചയും വിശ്വസിക്കില്ല രണ്ടും ഒരേ ജനസല്ലേ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാ അമ്മയും മകളും തമ്മില് ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇരുട്ടും വെളിച്ചവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം തന്റെ രോഗം വെച്ച് മുതലെടുക്കുന്ന ദുർഗേച്ചി ഫുൾ നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പോസിറ്റീവ് ആ തുളസി അതാണ് വ്യത്യാസം ആ വന്നവര് ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും വിശ്വസിച്ചില്ലെങ്കിലോ ചെയ്യട്ട ദുർഗേച്ചിയും തുളസിയും പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കില്ല നല്ല പ്രിയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരാദ്യം സംശയിക്കും എന്നിട്ടേ വിശ്വസിക്കും എന്നുവെച്ചാ ആ വന്നിരിക്കുന്നവർ അത്ര തന്മയത്വത്തോടെ അഭിനയിച്ച് ഫലിപ്പിക്കണം അതിൽ അവർ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ സംഗതി പൊളിഞ്ഞു നീ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കെ പ്രസയ്ക്ക് ഉത്തമ വിശ്വാസം ഉള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത്തരം റിസ്ക് ഉള്ള ജോലി അവരെ ഏൽപ്പിച്ചത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള റോളുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വരുന്നവർ അത്രയ്ക്ക് മിടുക്കരായിരിക്കും നീ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ അടിക്കാതെ എല്ലാം നേരെയാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം നീ നമ്മുടെ എല്ലാം ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയിലൊന്ന് വിശ്വസിക്കൂ നല്ലതേ ഒടുവിൽ വരൂ ചാരു പറഞ്ഞത് നൂറ് ശതമാനം ശരിയാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല അവസരം നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല ഇത് ശരിക്കും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു പറ്റൂ കടം കൊണ്ടും പത്ത് രൂപ കിട്ടാൻ മാർഗമില്ലാതെയും നമ്മൾ നെട്ടോട്ട് ഓടുക അതിനിടയ്ക്ക് ദൈവം കൊണ്ടുവന്ന ചാൻസ് ആയത് ദൈവം ചെയ്ത് നിങ്ങളായിട്ടത് നശിപ്പിക്കുന്നു നിന്റെ വർത്താനം കേട്ട തോന്നും ഞാൻ ആളൊരു പമ്പര വിഡിയാണെന്ന് എന്നെ വിശ്വാസം ഉള്ളത് കൊണ്ടാ എ സി പി സാറ് എന്നെ ഇത് ഏൽപ്പിച്ചത് നിങ്ങൾ മാത്രല്ല ഞാനും ഒന്ന് രണ്ട് സീരിയലുകളിലും ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചതാ ആ അഭിനയം ഗംഭീരമായിരുന്നെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഓ നമ്മുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വെറുതെ തർക്കിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല സീരിയൽ ആരും അവസരം തരാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഇത്തരം അഭിനയത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞത് അതാ പറഞ്ഞത് അതിലോ ശോഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഇതിലെങ്കിലും ശോഭിക്കണമെന്ന് എന്താ എന്റെ അഭിനയം ശരിയാവും പോട്ടെ അവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ദേവമംഗലത്തേക്ക് കെട്ടിയിറങ്ങി വന്നു എന്ന് കേട്ടു ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചതാണോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി വന്നതാ ഞാൻ അപ്പച്ചി വന്നാലേ ഈ ദേവമംഗലത്ത് ഒരു ഓളവും താളവും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ആ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നാ താളോ മേളോ ഓളോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ശരി പക്ഷേ എന്നെ കണ്ട വറുത്തരച്ച് കറി വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന കൊറേ എണ്ണങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ അതില് പ്രധാനി എന്റെ ആങ്ങളയുടെ മകൻ തന്നെ എ സി പി കൃഷ്ണപ്രസാദ് ഉം ഇവനെയൊക്കെ പോലീസിൽ എടുത്തവന്മാരെ ചെകിട് നോക്കി പുകയ്ക്കണം ദേ അപ്പച്ചി ഒരു കാര്യത്തില് മാത്രമേ എനിക്ക് അപ്പച്ചിയുമായിട്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പ്രസാദ് ഏട്ടന്റെ കാര്യത്തില